Hello everyone, I am Dr. Himanshu Tyagi, Consultant Spine and Joint Replacement Surgeon practicing in Delhi. If your surgeon or if your doctor has suggested you spine surgeries, आज मैं आपको सात सिंपल तरीके बताऊंगा जिससे कि आप वो सर्जरी अवॉइड कर पाए बेसिकली इफ योर डॉक्टर हैज सजेस्टेड यू सर्जरी ही मस्ट हैव सजेस्टेड यू फॉर बैक पेन और फॉर पेन और नमनेस इन द लेग ये होता क्यों है नॉर्मली जब भी कोई नर्व अगर किसी डिस्क से प्रेस हो रही हो या फिर अगर स्पाइन की बोन्स में कोई दिक्कत हो तब हमको बैक पेन या फिर लेग पेन जिसे हम लोग सैटिका भी कहते हैं कॉमनली होता है to avoid a surgery in spine it's not easy <clears throat> but there are ways of avoiding it if you are regular and if you follow these instructions religiously sabse pehli instruction ye hai ki aapka weight kam rehna chahiye sharir ka wazan jitna zyada rehta hai spine ko utna hi load uthana padta hai so if you are having a healthy weight i'll suggest a bmi between 30 to 35 that is really good एक्स्ट्रा फैट या एक्स्ट्रा वेट लूज करने से आपकी स्पाइन पे लोड कम होगा जिससे कि आपका बैक पेन काफी हद तक ठीक हो सकता है दूसरी जरूरी चीज ये है कि यू शुड टोटली अवॉइड स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो लोग अल्कोहल या स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उन लोगों को भी बैक पेन और नर्व रिलेटेड इश्यूज ज्यादा होते हैं मेरे काफी पेशेंट्स हैं जिनको कि बैक पेन रहता था एंड बाय सिंपली कटिंग डाउन एल्कोहल एंड सिगरेट इनटेक प्लस हैविंग अ रिस्ट्रिक्टेड बैलेंस डाइट जिससे कि उनका वेट कम हो उनका बैक पेन या लेग पेन पूरी तरह से भी ठीक हो गया है <coughs> दूसरी जरूरी चीज ये है कि आपका पोस्चर अच्छा रहे पोस्चर से मेरा मतलब है जब भी आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं आपकी कुर्सी ऐसी हो कि जिसमें हैंड रेस्ट हो ताकि आपके दोनों हैंड सपोर्टेड रहें प्लस योर बैक इज इंक्लाइन एंड वेल सपोर्टेड द इंक्लिनेशन ऑफ द चेयर शुड बी समवेयर अराउंड हंड्रेड एंड टेन टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्रीज विच इज दम और जब भी आपको कभी लंबा बैठना हो जैसे आपके ऑफिस में कोई मीटिंग हो वेर यू हैव टू सिट फॉर टू थ्री आवर्स कंटिन्यूस इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल यू शुड टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स 20 से 25 मिनट में एक बार उठ के आप थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें या थोड़ा ब्रेक लें दैट इज ऑलवेज एडवाइजेबल एक ही कुर्सी पे एक ही जगह पे पोस्टर में बैठे रहने से काफी बैक पेन बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहती है अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर आपको बैग टांगना है इट इज ऑलवेज बेटर यू पुट द बैग ओवर बोथ योर शोल्डर्स एक कंधे पे बैक टांगने से बैक पेन की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है बिकॉज देर इज अन इक्वल लोडिंग ऑफ द स्पाइन सो इट्स ऑलवेज बेटर कि इट शुड बी इक्वली सपोर्टेड ऑन बोथ द शोल्डर्स अगर आपको ऑफिस में हाई हील्स पहननी होती हैं या आपका काम इस तरह का है सो आई सजेस्ट यू शुड अवॉइड वेयरिंग हाई हील्स फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड स्पेशली अगर आपका खड़े रहने का काम है और आपको हाई हील्स पहननी है यू शुड टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स यू शुड सिट डाउन एंड रिलैक्स योर फीट जो लेडीज ऑफिस में हाई हील ज्यादा पहनते हैं उनको भी बैक पेन की समस्या ज्यादा रहती है चौथी जरूरी चीज इन पोस्चर व्हाट यू शुड डू वेन यू आर स्लीपिंग यू शुड स्लीप ऑन द साइड विद योर नीज फोल्डेड इसका मतलब ये है कि जैसे एक बच्चा सो रहा होता है नीज फोल्ड करके एक साइड में दैट इज द मोस्ट रिलैक्सिंग पोस्चर फॉर योर स्पाइन आपका मैट्रेस बहुत हार्ड भी ना हो और बहुत सॉफ्ट भी ना हो इट शुड बी जस्ट कंफर्टेबल एनफ टू सपोर्ट योर स्पाइन and you should sleep in a side position. जब हम side position में सोते हैं तो हमारा back की muscles सबसे ज़्यादा relaxed होती हैं जब आपको बिस्तर पर लेटने से बैठना है या उठना है तो उसके लिए better यह है कि आप एक करवट लें अपने हाथों के support से अपनी upper body को या trunk को उठाएं और पहले आराम से बैठ जाएं bed पर फिर धीरे से खड़े हों जो लोग बेड पर सीधे ही बैठने की कोशिश करते हैं उन लोगों को भी बैक पेन या लेग पेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं third important point is exercises exercise is the most important thing when you are having back pain or if you want to avoid a surgery mere patients mein se almost 95% of the patients sirf exercise karke bhi theek ho jate hain unko kisi surgery ki zarurat nahi padti exercises normally teen tarah ki rehti hain flexion exercises jisme ki hame aage jhukna hota hai extension exercises jisme ki reverse bending ya piche ki taraf mudna hota hai plus the core muscle strengthening exercises कौन सी एक्सरसाइज आपको सूट करेगी या आपको कौन सी करनी चाहिए ये आपका डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट आपको बेटर बता सकता है हमारे एक्सरसाइज के वीडियोस हैं यूट्यूब पे अवेलेबल अगर आप चाहें तो वो सर्च कर सकते हैं यू कैन सर्च इट अंडर द नेम डॉक्टर हिमांशु त्यागी स्पाइन सर्जन एंड यू विल गेट दोज वीडियोज दोज आर होम वीडियोज छः या सात मिनट की ड्यूरेशन के हैं आप उनको देख के घर पर भी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं चौथी जरूरी चीज़ है एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन से मेरा मतलब है वो चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आपको बैक पेन या सैटिका का पेन है एक तो आपको आगे नहीं झुकना चाहिए 
अगर कोई चीज़ गिर गई है तो उसको उठाने के लिए झुके नहीं बल्कि बेटर यह रहेगा कि आप अपने घुटने मोड़ के घुटनों को मोड़ के नीचे बैठे तब उस चीज़ को उठाएं ताकि आपकी बैक पे प्रेशर ना आए सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दो थिंग्स विच कॉज लोडिंग ऑफ द स्पाइन जैसा कि रनिंग हुआ या हैवी वेट लिफ्टिंग हुई या जैसे आपको बाजार से सामान लेके आना है आपने आठ दस किलो का सामान पकड़ लिया दो थिंग्स यू शुड अवॉइड बिकॉज दे लीड टू एक्सेसिव लोडिंग ऑफ द स्पाइन और जिन लोगों को लेग पेन सियाटिका या पैर में नमनेस है इट कैन गेट वर्स तो अगर आप जिम जाने के शौकीन हैं यू शुड अवॉइड यू शुड अवॉइड ओवर हेड वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस जिससे कि आपकी स्पाइन ज़्यादा लोड हो पांचवी ज़रूरी चीज़ है फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपी में मोडालिटीज़ जो रहती हैं जैसे कि आई हुआ टेंस हुआ डायथर्मी हुआ दे आर वेरी यूजफुल इन एक्यूट एपिसोड्स ऑफ बैक पेन अगर आपको तेज दर्द है अलॉन्ग विद द मेडिसिन यू शुड ट्राई दीज थिंग्स ऑफकोर्स दीज आर मोर यूजफुल इन एक्यूट फेज लेकिन इनकी अपनी यूजफुलनेस है अगर आपको पेन ज़्यादा है इन चीज़ों से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा एंड फॉर डिटेल्स ऑफ दीज थिंग्स यू शुड कंसल्ट अ फिजियोथेरेपिस्ट नियर यू छठी ज़रूरी चीज़ है मेडिसिन मैंने ज़्यादातर अपने पेशेंट्स में देखा है कि मैक्सिमम छः हफ्ते की मेडिसिन के साथ 95 टू 98 परसेंट पेशेंट ठीक हो जाते हैं मेरी आपको भी यही रा, राय रहेगी अगर आपके डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दी हैं हैव सम पेशेंट्स नॉर्मली मेडिसिन हम चार तरह की देते हैं उसमें से एक रहती है एनालिसिक्स जो कि पेन की रहती है एंड दोज आई नॉर्मली गिव फॉर टू वीक्स दूसरी रहती है मसल रिलैक्सेंट्स जो कि आपका मसल का स्पाजम या क्रैम्प्स कम करती हैं दिस कैन बी गिवन फ्रॉम टू टू फोर वीक्स नर्व मेडिसिन जो तीसरी टाइप की मेडिसिन हैं दे आर नॉर्मली गिवन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन लाइक सिक्स वीक्स और एट वीक्स दीज आर द मोस्ट यूजफुल मेडिसिन इन दे आर सेफ ऑल्सो दे कैन बी गिवन इन लॉन्ग रन ऑल्सो नॉर्मली ऐसा है जो चौथी तरह की मेडिसिन रहती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दोज कैन बी गिवन इन शॉर्ट ड्यूरेशन मे बी टू वीक्स और थ्री वीक्स बट दे आर नॉर्मली गिवन अलॉन्ग विद मसल रिलैक्सेंस या पेन मेडिसिन जबकि पेशेंट को पेन ज़्यादा है तो आपका डॉक्टर नॉर्मली इन चारों में से कोई मेडिसिन देगा आपको एंड यू शुड रिलीजियसली हैव दीज मेडिसिन फॉर दे मे बी फॉर अ वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम लेकिन वट एवर योर डॉक्टर फील्स इज बेस्ट फॉर यू ही फॉलो इट फॉर यू मेरे को ऐसा लगता है ज़्यादातर पेशेंट जो रिलीजियसली मेडिसिन लेते हैं फिजियोथेरेपी करते हैं एक्सरसाइजेस फॉलो करते हैं उन लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती ये मेरा अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस है एंड आई फील इट इज़ ट्रू इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस सातवीं और सबसे ज़रूरी चीज़ है इफ इन स्पाइट ऑफ टेकिंग मेडिसिन डूइंग फिजियोथेरेपी डूइंग एक्सरसाइजेज थिंग्स आर नॉट इम्प्रूविंग एंड यू फील लाइक सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन आउट देन देर आर फ्यू अदर मोडालिटीज ऑल्सो इन चीज़ों को हम एपिडोल इंजेक्शन या नर्व रूट इंजेक्शन कहते हैं जैसे अगर ये इस नर्व में अगर कोई दिक्कत हो रही है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है अंडर लोकल एनस्थीसिया एंड अंडर एक्सरे गाइडेंस ऑपरेशन थिएटर में इस पर इंजेक्शन भी दिए जा सकते हैं ये करीब 10 मिनट का प्रोसीजर रहता है लोकल एनस्थीसिया में हो जाता है इसमें बेहोश करने की भी जरूरत नहीं पड़ती और एक या डेढ़ घंटे में पेशेंट अपने घर जा सकता है <coughs> मैं नॉर्मली इस तरह का इंजेक्शन दो या तीन बार रिपीट करता हूँ अपने पेशेंट्स में बिफोर आई फाइनली टेल देम ओके इफ थिंग्स आर नॉट इम्प्रूविंग नाउ इज द टाइम वेन यू शुड गो फॉर अ सर्जरी तो ये सातों चीज़ें जो मैंने आज आपको बताई मैं अपने ज़्यादातर पेशेंट्स में जो भी इन सातों चीज़ों को फॉलो करते हैं आई एम एबल टू अवॉइड सर्जरी इन देम द बॉटम लाइन इज इफ यू आर हैविंग अ हेल्दी वेट हेल्दी पोस्चर हेल्दी लाइफ स्टाइल यू आर डूइंग एक्सरसाइजेज रेगुलरली यू माइट रिक्वायर मेडिसिन और अदर थिंग्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन बट इफ़ यू आर रेगुलर लॉन्ग टर्म में काफ़ी चांसेज हैं कि आपको मेडिसिन की भी जरूरत ना पड़े और आपको किसी सर्जरी की भी जरूरत ना पड़े I hope this video was useful to you. If there are any doubts, any queries, my number is shared in this video. You can talk to me, call me, WhatsApp me, or you can mail mail to us also. There is a YouTube link under Dr. Himanshu Tyagi, spine surgeon. You can go for that link also, and you can share your reviews and other comments with us.